కలెక్టర్ల కాన్ఫరెన్స్ లో సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం లైవ్ స్టాక్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ దెర్ ఈస్ షార్ట్ ఫాల్ ఆఫ్ ఫోర్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ మినిమం అనుకున్నాం ఫిషింగ్ ఎయిటీన్ పాయింట్ వన్ సెవెన్ నవ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆర్ లెస్ స్టెబిలైజ్ నవ్ ఇట్ హ్యాస్ టు పిక్అప్ ది గ్రోత్ ఫారెస్ట్రీ అండ్ లాగింగ్ ఓన్లీ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైట్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ జీరో సిక్స్ ఇంకొక పక్కన దిస్ ఆర్ ఆల్ ది సెక్టర్స్ వీ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ నావ్ మైనింగ్ అండ్ క్వారీయింగ్ దే ఆర్ డూయింగ్ వెల్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ జీరో సిక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వీ ఆర్ కమింగ్ టు డబల్ డిజిట్ గ్రోత్ లెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ ఎలక్ట్రిసిటీ గ్యాస్ వాటర్ సప్లై నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో కన్స్ట్రక్షన్ ఎయిట్ పాయింట్ టూ జీరో అండ్ ఆల్సో ఇండస్ట్రీ టెన్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ ఓవరాల్గా ఇది కొద్ది కొద్దిగా మనం పికప్ అయ్యాం ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనం అనుకున్న ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ కూడా గ్రౌండ్ అయినట్టు అన్ని గారి ప్రొడక్షన్కి వస్తే ఇది స్టెబిలిటీ వస్తుంది ఇండస్ట్రీ కూడా ముందుకు పోయే పరిస్థితి వస్తుంది వీ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ సర్వీస్ సెక్టర్ మళ్ళీ మళ్ళీ నేను చెప్తుందని చాలాసార్లు చెప్పాను మీ అందరికీ సర్వీస్ సెక్టర్ ఈజ్ వన్ తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కువ ఎంప్లాయ్మెంట్ తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కువ ప్రభుత్వానికి ఆదాయం ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఏ పాలసీస్ నేను సిఎస్ గారికి ఒకటి చెప్తున్నాను ఇప్పటి నుంచి సిఎస్ గారు సర్వీస్ సెక్టర్ పైన మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి పాలసీస్ కానీ కంటిన్యూగా కోఆర్డినేషన్ కానీ ఇందులో ఏమున్నాయి ట్రేడు రిపేర్స్ హోటల్స్ రెస్టారెంట్స్ ఎన్ని రూములు రాగలిగితే ఆటోమేటిక్గా అంతమంది ఆంధ్రప్రదేశ్కి వస్తారు నిన్న విశాఖపట్నం పోతే రూమ్స్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ విశాఖ ఉత్సవ పెట్టారు రూములు దొరకడం లేదు ఈవెంట్స్ క్రియేట్ చేసి కానీ హోటల్స్ కడితే ఎన్ని రూములు కావాలంటే రూములు రాకపోయే పరిస్థితి వస్తూ ఉంది దీనిపైన మనం అది కాకుండా ఆ కాన్సెప్ట్లో మనం మీనా వీళ్ళందరూ ఉన్నారు ఇక్కడ టూరిజం వీఆర్ వన్ ల్యాక్ రూమ్స్ రావాలని ఒక టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం ఓయోవో కానీ లేకుంటే ఇంకొక నేచురల్ ఇది కానీ లేకుంటే హోటల్స్ కానీ రిసార్ట్స్ కానీ ఇవన్నీ పెద్ద ఎత్తున పోవాలనుకున్నాం దీన్ని ముందు తీసుకుపోవాలి ఇంకో పక్క రైల్వేస్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ బై అదర్ మెయిన్స్ అండ్ స్టోరేజ్ నైన్ పాయింట్ వన్ జీరో కమ్యూనికేషన్ ఎయిట్ పాయింట్ టూ సెవెన్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ టెన్ పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ రియల్ ఎస్టేట్ ఓనర్షిప్ ఆఫ్ డ్వెల్లింగ్ ప్రొఫెషనల్ సర్వీసెస్ టెన్ పాయింట్ సెవెన్ టూ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ బికాస్ వీ డోంట్ హెవ్ ఎనీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సీఆర్ అదర్ సర్వీసెస్ టెన్ పాయింట్ జీరో సిక్స్ సర్వీస్ సెక్టర్ మొత్తం కలిసి నైన్ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ వచ్చింది ఇంకా మనం సర్వీస్ సెక్టర్ లాట్ టు బీ డన్ ఎందుకు ఈ మాట వాడుతున్నానంటే మన రాష్ట్రం నలభై నాలుగు పర్సెంట్ నలభై ఐదు పర్సెంట్ సర్వీస్ సెక్టర్లో ఉన్నాం అదే తెలంగాణ సిక్స్టీ ఫోర్ కర్ణాటక సిక్స్టీ సిక్స్ అన్ని స్టేట్స్ బియాండ్ వెళ్ళిపోయి మనం సర్వీస్ సెక్టర్లో ఇంకా చాలా వెనకాల ఉన్నాం మనం ఎంతో పైన అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ ఎక్కువ ఫోకస్ వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చాం దట్ ఈస్ అ గుడ్ థింగ్ కానీ అల్టిమేట్గా సస్టైనబులిటీ రావాలంటే మాత్రం సర్వీస్ సెక్టర్ ఇది ఓన్లీ ది వే మీకు ఆ కాన్షియస్నెస్ పదిసార్లు ఏం మాట్లాడడం కానీ మీ మనసులో పడడం కానీ మీరు కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే తప్ప ఇది వీలు కాదు ఇప్పుడు ఇంకా ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే వెల్ఫేర్ కూడా మనం మ్యాక్సిమం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది దీనికంతా మీ యొక్క అప్రోచ్ ఇది ఇంపార్టెంట్ మీ దగ్గర డేటా అంతా ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రేషన్ స్టాచురేషన్కి వెళ్ళాలి దెర్ ఇస్ నో కాంప్రమైజ్ ఎక్కడన్నా బైఫర్కేషన్ ఆఫ్ కార్డ్స్ కూడా వీ ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ యూ కెన్ గో హెడ్ అక్కడ సాటిస్ఫాక్షన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎన్టీఆర్ భరోసా పెన్షన్స్ ఇప్పుడు ఎక్కడన్నా కానీ అది కూడా మనం డిస్కస్ చేసి వీ హెడ్ టేక్ ఎ కాల్ ఏదన్నా కానీ మనం చేయగలిగితే మిస్సింగ్ లింక్లు కానీ అర్హులకు రాకపోతే ఏం చేయాలని దానిపైన కూడా ఒక నిర్ణయం చేయాలి ఇంకా ఏదైనా కానీ పాజిటివ్ పాలసీని కూడా మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది డైరెక్ట్గా పేదవాడికి డబ్బులు డైరెక్ట్గా వాళ్ళ అకౌంట్కి పోయే ఏకైక ప్రోగ్రామ్ ఇది ఇక్కడ వెంట కూడా వచ్చినా దీంట్లో మ్యాక్సిమం ఎవ్రీ మంత్ జీతం మారిగా వస్తుంది కాబట్టి దే ఆర్ మోర్ కంఫర్టబుల్ మనకు కూడా మంచి ఇంపాక్ట్ ఉంది చంద్రన్న బీమా స్టాచురేషన్లో ఉంది దాని ఓన్లీ డెలివరీ పెళ్లి కనుక ఇట్ ఈస్ అ పాలసీ స్టాచురేషన్ యూ హెడ్ డెలివర్ ముఖ్యమంత్రి ఇవన్నీ ఇస్తాం ఇట్ 
ఎవరైతే చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారో ఫోర్ ల్యాక్స్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ వాళ్ళని ఎట్లా ఎంగేజ్ చేయాలి ఏం చేయాలి మీరు రికార్డ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అన్న క్యాంటీన్ మూడు వందల యాభై అనుకున్నాం దే హ్యావ్ టు గో హెడ్ ఇక్కడ కన్నబాబు వీళ్ళు ఉన్నారు దీన్ని నాకు ఫిబ్రవరి ఎండ్ లోపల దే ఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఆల్ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ ఫిఫ్టీ టూ త్రీ ఫిఫ్టీ టూ దే విల్ కంప్లీట్ ఇట్ ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ప్రోగ్రాం దాని మీద క్వాలిటీ క్లీనినెస్ అవి కూడా ఇప్పటి నుంచి కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది హౌసింగ్ ది ఇస్ అనదర్ ప్రోగ్రాం ఎనభై మూడు వేల కోట్ల రూపాయలతో ఈ ప్రాజెక్ట్ మనం స్టార్ట్ చేశాం వీక్లీ ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు పికప్ అయ్యింది దానిపైన మనం ఆల్ కలెక్టర్స్ మీరందరూ వర్కౌట్ చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హౌసింగ్ బై ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఆర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి ఇప్పుడు దీంట్లో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విశాఖపట్నం ఈజ్ ది బెస్ట్ మోడల్ విశాఖపట్నం లాంటి సిటీలో ఒక వెయ్యి పదహైదు వందల ఎకరాలు ల్యాండ్ ఎక్విజ్ ల్యాండ్ పోలింగ్లో తీసుకొని రాజధాని మారిగా అక్కడ ఒక టౌన్షిప్ వచ్చింది విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ అందరూ అపోజ్ చేసిన అక్కడనే మనం ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర ఒక ఐదు వందల ఎకరాల్లో ఇచ్చినా కూడా ఐదు వందల అంటే పది యాభై వేల ఇండ్లు ఒకే దగ్గరికి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితికి వస్తూ ఉంది మినిమం ఆ మోడల్లో కానీ మీరు అందరూ కానీ పోయి ఉంటే ఇప్పటికీ కన్విన్స్డ్ కొరకు ఇక్కడ ప్రాబ్లం కూడా ఉంటుంది బట్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ మోడల్ ఇంకా మనం కొన్ని ఇక్కడ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ చేస్తున్నాం కానీ అది కూడా మనకి ఇంకా కొంచెం వేరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నాం రెండోది అర్బన్ హౌసింగ్ లక్షా యాభై వేలు లక్షా యాభై వేలు మూడు లక్షల రూపాయలు ఇస్తున్నాం దాన్ని మీరు పూర్తి చేయాలి అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీల్లో రెండు లక్షల రూపాయలు ఇస్తున్నాం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ ప్లస్ మనం యాభై వేలు ఇస్తున్నాం ఇది నెంబర్కు ఇప్పటికే చాలా వరకు వచ్చాయి ఇంకా ఇవ్వడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ తయారు చేస్తే దాన్ని కూడా మనం పూర్తి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఇది కాకుండా అర్బన్ ఏరియాల్లో అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీలో డ్వెల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కింద మీరు ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ తయారు చేసి దానికి కూడా లక్ష రూపాయలు అట్లా ఇవ్వడానికి కూడా ఆ ప్రాజెక్ట్ ఉంది దాంట్లో కూడా మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు అల్టిమేట్గా ఇవన్నీ మిగిలినట్టు మాత్రం గ్రామీణ హౌసింగ్ కింద మనం లక్ష యాభై వేల రూపాయలు ఇచ్చి అవి కూడా కంప్లీట్ చేస్తున్నాం ఈ జన్మభూమిలో ఎన్ని ఇండ్లు ఉంటే ఇప్పుడు మనం కట్టిన ఇండ్లన్నీ చూసుకొని ఒకసారి వెరిఫై చేసి ఎవరైతే అర్హులు ఉన్నారో ఇండ్లు లేకుండా ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ రెంటెడ్ హౌస్లు ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ హౌసెస్ అన్నీ శాంక్షన్ చేసి ప్రాధాన్యత క్రమంలో మొత్తం ఒక పది లక్షలు వచ్చాయి అనుకోండి రెండు పది లక్షలు వచ్చాయి మూడు సంవత్సరాల మూడు ఐదు లక్షలు కట్టేస్తాం ఏ ఏ స్కీమ్లు కావాలని కడతాం లెటర్స్ ఇప్పుడే ఇచ్చేస్తాం సో దట్ ఇప్పుడే లెటర్స్ ఇచ్చేసి మనం కానీ ఇండ్లనే కట్టిచ్చేస్తే ఒక అష్యూరెన్స్ వస్తుంది వాళ్ళకు కూడా ఒక హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది దానికి కూడా మనం శ్రీకారం చుట్టాల్సిన అవసరం ఉంది అందరికీ ఇల్లు కట్టించే బాధ్యత తీసుకుంటాం ఆల్ హౌసెస్ శాంక్షన్ చేసేస్తాం అన్నీ కూడా ఒక పద్ధతి ప్రకారం పెట్టి ఇదే టెంపోలో పెట్టి విల్ కంప్లీట్ హౌసింగ్ అదే మరిగా అర్బన్ హౌసింగ్ మాత్రం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ రూరల్ హౌసింగ్ కూడా నరేగాలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ ఈ యొక్క బిల్డప్ ఒకసారి ఒక కాలనీ కట్టిన తర్వాత ఆ కాలనీ మళ్ళా ఓల్డ్ స్టాండర్డ్స్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేదు రోడ్లు లేదు నీళ్లు లేవు ఆ పరిస్థితి రాకూడదు వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ కంటిన్యూస్లీ సైమల్టేనియస్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఫవర్ దీన్ని ఇంకా అవేర్నెస్ తీసుకురావాలి వాళ్ళకు అర్థమయ్యే విధంగా మనం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ కూడా మీరు చూసుకోవాలి మెగా గ్రౌండింగ్ మేళ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఇప్పుడే నేను చెప్పాను చాలా బాగా వస్తున్నాయి నిన్ను చూసినప్పుడు నాకు ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ డే బై డే కరెక్ట్గానే అవైలబిలిటీ ఇండియాలో ఎన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉంటే ఎన్ని టూల్స్ ఉంటే అవన్నీ కూడా మనం తెప్పించే పరిస్థితి వచ్చాం దాన్ని టైప్ చేసి వాళ్ళు క్యారీ చేయగలిగినట్టు క్యారీ చేస్తారు లేకపోతే లాస్ట్ ఇంటికే పంపించి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం వీ ఆర్ గివింగ్ ఫవర్స్ టు ఆల్ కలెక్టర్స్ ది ఈజ్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ నేను ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్ ఎందుకంటే మళ్ళా మీరు చెప్పలేదు మేము దానికనే కాకుండా మొత్తం మీకు ఇస్తాం ఇక్కడ మా కోఆర్డినేట్ చేస్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు అవసరమైతే ఒక టెన్ పర్సెంట్ కట్టకపోతే పేర్లు కూడా మార్చుకొని యూ కెన్ గో అహెడ్ ఇది మన ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి
పబ్లిక్ అవసరాలు తీర్చాలి ఇంకొక పక్కన సస్టైనబిలిటీ రావాలి మనం ఇచ్చిన ఎక్విప్మెంట్ కానీ మనం ఇచ్చిన డబ్బులు కానీ అతను కూడా పది రూపాయలు సంపాదించుకోవాలి నిన్న వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ ఒక ఆర్కెస్ట్రా ఇస్తే వాడు పదివేల రూపాయలు అదనంగా సంపాదించుకుంటున్నాడు ఈజ్ వెరీ హ్యాపీ అంటే ఎవ్వెరీ మంత్ ఈజ్ డూయింగ్ ట్వంటీ ప్రోగ్రామ్స్ ట్వంటీ ప్రోగ్రామ్స్ చేసి ఒక పదివేల రూపాయలు నాకు అదనంగా వస్తుంది ముందు పదివేల రూపాయలు వచ్చేది నా శ్రమ ఎక్కువ పెంటికి పదివేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టేవాడు వాడు దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫినామినా వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇది నాకు రావాల్సిన అవసరం ఉంది హెల్త్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఇది కూడా చాలా పాజిటివ్గా వెళ్తూ ఉంది ఇది కూడా నైంటీ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రావాలి హెల్త్లో కూడా మనం గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం మనందరి బాధ్యత ప్రైవేట్ సర్వీసెస్ ఉన్నప్పుడు ప్రాపర్ సూపర్విజన్ పెట్టి ఎవరైతే సరిగా చేయరో వాళ్ళందరికీ చెప్పడం ఎడ్యుకేట్ చేయడం స్టిల్ గన్ చేయకపోతే ఇన్సెంటివ్స్ పెట్టేస్తే వాళ్లే పరిగెత్తారు మనకు డేటా వస్తుంది దానిపైన మనం ముందు వ్యాపరిస్తూ వస్తుంది ఇది ఒక ఎత్తైతే ఇంకో పక్కన ఈ వెల్ఫేర్ పైన ఇంకా ఏమైనా మీరు ఫీడ్బ్యాక్ చెప్పి ఇస్తారు రూరల్ అర్బన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్టార్ రేటింగ్ రూరల్ అర్బన్ చేసుకున్నాం సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఎల్ఈడి స్ట్రీట్ లైట్స్ డ్రైన్స్ రోడ్ కనెక్టివిటీ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫైబర్ గ్రిడ్ ఇవన్నీ కూడా మీరు ఎంతవరకు చేయగలిగారు ఇప్పుడు ఎన్నిటికీ ఫండ్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేశాం సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఆ వెహికల్స్ ఇచ్చారా లేదా అది ఒకటే త్రీ వీలర్ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ కానీ ఇచ్చి ఉంటే దాని మీద కూడా ఇప్పుడు జవహర్ రెడ్డి గారు వాళ్ళు చెప్తారు అదే మరి రావత్ గారు వాళ్ళు రెండోది ఎల్ఈడి స్ట్రీట్ లైట్స్ ఎప్పటికి పూర్తవుతున్నాయి డ్రైన్స్ ఓన్లీ టూ వేస్ ఏవైతే మనం టెంపరీగా సోక్ పెట్స్కి వెళ్ళాం పర్మనెంట్గా అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్కి వెళ్తున్నాం ఇది ఎంత టూ ఇయర్స్లో కంప్లీట్ చేయాలనుకుంటున్నాం డ్రింకింగ్ వాటర్ కూడా టెండర్స్ పిలిచారు అవి కూడా తొందరలో ఒక పన్నెండు వేల పదమూడు వేల కోట్లతో ఎవ్రీ హౌస్కి మొత్తం టోల్ థౌజండ్ క్రోడ్సా అంతేనా ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ క్రోడ్స్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ క్రోడ్స్తో టోటల్గా అన్ని హౌసెస్కి ఇంటికి నీళ్లు ఇచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది క్వాలిటీ మెజర్ చేసే పరిస్థితి వస్తుంది విత్ ఇన్ టూ ఇయర్స్ టైం వీ వాంట్ టు కంప్లీట్ దట్ ప్రాజెక్ట్ రోడ్ కనెక్టివిటీ ఫ్రమ్ విలేజ్ టు మెయిన్ రోడ్ తీసుకురావడానికి మెయిన్ రోడ్ నుంచి ఎక్కడికక్కడ మనం టూ లేన్ ఫోర్ లేన్ సింగిల్ లేన్ డబల్ లేన్ ఇవన్నీ తీసుకుంటున్నాం ఫైబర్ గ్రిడ్ని కూడా మనం కంప్లీట్ చేసి విలేజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా కూడా కంప్లీట్ చేస్తున్నారు రేపు జన్మభూములు మీరు డిస్కస్ చేయాల్సింది వాటర్ మేనేజ్మెంట్ ఎనర్జీ మేనేజ్మెంట్ గ్రీన్ కవర్ మేనేజ్మెంట్ ఫుడ్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్క్లూడింగ్ జెడ్బిఎన్ఎఫ్ మినరల్ మేనేజ్మెంట్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ మినరల్ దీంట్లో మనకు ఆదాయం బాగా వచ్చింది డిపార్ట్మెంట్ బాగా చేశారు ఇది కూడా మనం వర్కౌట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఇంకా బాగా కమ్యూనికేషన్ సెటిల్ చేయాలి దీన్ని కూడా మనం ఎక్కడికక్కడ మనం చేసే సర్వేలు కానీ మనం చేసే పనులు కానీ మౌత్ టు మౌత్ కానీ పది మంది కూర్చున్నప్పుడు కానీ ఇవన్నీ కూడా కమ్యూనికేషన్ ఈ విధంగా సేమ్ ఏ లెంగ్త్ కెడదేగలు తేవడం ల్యాండ్ మేనేజ్మెంట్ ఇప్పుడే భూధార అవన్నీ వచ్చాయి అవి నేను త్వరకు వచ్చి ఒకసారి చూసుకొని ఆల్ ఇష్యూస్ ఇప్పటి లాస్ట్ మంత్లో అనుకున్నాం ఏదర్ డాటెడ్ ల్యాండ్స్ కానీ ఎస్టేట్ భూములు కానీ సెటిల్మెంట్ భూములు కానీ అన్నీ కూడా క్లియర్ చేసి ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ భూధార కింద ల్యాండ్ హబ్లో పెట్టగలిగితే మొత్తం ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని పోతాయని ఇంకొక పక్కన వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ సాలిడ్ అండ్ లిక్విస్ట్ లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఇటీవల కాలంలో నిన్న ఒక అతను వచ్చి చెప్తున్నాడు మన వాళ్ళు ఎవరో చెప్పారు సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్లో దే ఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు ఫెర్టిలైజర్స్ ఎంతైనా చేస్తారని కొన్ని జిల్లాలో చేశారు విశాఖపట్నం ఇట్ సీమ్స్ మళ్ళీ మీరు చెప్పాలి ఒక పార్టీ చేశారని అది కానీ ఇవ్వగలిగితే మొత్తం కంప్లీట్ చేస్తామని అనే పరిస్థితికి వచ్చారు అది ఎంతవరకు వచ్చింది ఏంటి అని కూడా దీన్ని కూడా వర్కౌట్ చేసుకోవాలి అదే మరి ఫ్యూచర్కి కూడా వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఇంకా ఎట్లా ముందుకు పోతాం కడాన్ లాజిస్టిక్స్ కూడా మనం వర్కౌట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది బ్రా బ్రాడ్గా ఇప్పటికీ చాలా వరకు మన పనులన్నీ కూడా ముమ్మరంగా అవుతున్నాయి ఈ నెల నెక్స్ట్ మంత్లో ఇవన్నీ కూడా మనం సిస్టమేటిక్గా కంప్లీట్ చేయడం అదే సమయంలో మీరు ఇవన్నీ కూడా సాటిస్ఫాక్షన్ లెవెల్ పెంచడం ఏమన్నా కానీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే అవన్నీ కూడా క్లియర్ చేసుకోవడానికి మనం ఈ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టుకున్నాం 
దీనిపైన డిపార్ట్మెంట్స్ మనం ప్రొసీజర్ అంతా కూడా సాయంత్రం ఐదు గంటల లోపల మనం కంప్లీట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇది కూడా కంప్లీట్ చేసి ముందుకు పోదాం ప్రొసీజర్ ఎట్లా పెట్టారు గారు ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఒక వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని తీసుకున్నాం ఇప్పుడు వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని మీరు చూసుకుంటే రాజశేఖర్ అందరూ నేను ఏమంటానంటే రాజశేఖర్ గారు మీరు ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళ ప్రోగ్రాం వచ్చినప్పుడు మీ ప్రోగ్రాం విత్ సాటిస్ఫాక్షన్ వాట్ ఈ ది డెసిషన్స్ యూ హ్ టేకన్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ది ప్రాబ్లమ్స్ ఫీడ్బ్యాక్ అని కొంచెం సైంటిఫిక్గా మనం ముందుకు పోయే పరిసరం రావాలి ఫస్ట్ రేషన్ నమస్తే సార్ సో విల్ స్టార్ట్ విత్ ది యాక్షన్ టేకన్ రిపోర్ట్ సార్ లాస్ట్ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్లో తీసుకున్న నిర్ణయాలకి యాక్షన్ టేకన్ సార్ ఫస్ట్ వాజ్ తమరు ఎవ్రీ మంత్ నెక్స్ట్ టూ మంత్స్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ అని చెప్పారు సార్ టు అచీవ్ నైంటీ పర్సెంట్ డిసెంబర్లో మళ్ళీ ఎయిటీ వన్ పర్సెంటే వచ్చింది సార్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎయిటీ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ కొంచెం ఎస్ సార్ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ తగ్గింది పాయింట్ త్రీ సెవెన్ తగ్గింది సార్ ఎస్ సార్ సార్ ఇందులో మనం జిల్లా వారీగా చూస్తే సార్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్స్ ఐదర్ కాన్స్టెంట్ ఆర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కృష్ణ వన్ పర్సెంట్ పెరిగింది వెస్ట్ వన్ పర్సెంట్ గోల్డ్ కంపెనీ చూసుకుంటూ ఉంటే అదే పనుల్లో ముందుకు వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి వస్తుంది ఫలితాలు వస్తూ ఉంటాయి ఎప్పుడే సక్సెస్ అవుతుందో ఇది ఒక మంచి కింద కూడా తయారవుతుంది నేను అనుకుంటున్నాను సక్సెస్ విజయం అనేది మీరందరూ కూడా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నాను నేను ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క కలెక్టర్ కానీ ఎక్కడ పోయినప్పుడు నేను చూసినప్పుడు డిపార్ట్మెంట్స్ కానీ కలెక్టర్స్ కానీ మంత్రులు కానీ మనందరికి కూడా విజిబుల్ సక్సెస్ ఇప్పుడు మన వెనకాల చూస్తా ఉంటే ఆరు వందల అవార్డ్స్ పైన వచ్చాయి ఆరు వందల ముప్పై ఐదు అవార్డ్స్ వచ్చాయి ఇది ఒక అరుదైనటువంటి అనుభవం ఇది ఈరోజు మన వాళ్ళు కొంతమంది ఆరు వందల అరవై ఏడు అవార్డ్స్ వచ్చాయి నాలుగు వందల సంవత్సరాలు ఇప్పుడు మార్నింగ్ కూడా వచ్చి మాకు ఇంకో రెండు అవార్డ్స్ వచ్చేసారనే పరిస్థితికి వచ్చారు అంటే దీనిపైన మనము చేసిన పనిని నో బడి క్యాన్ ఇగ్నోర్ లేకపోతే చేయలేదని చెప్పరు కానీ మనకు సహకరించకపోవచ్చు మన మీద బురద్ చల్లచ్చు కానీ కష్టాన్ని మాత్రం ఎవరు తీర్చి తీసేయలేరు అలాంటి ఇది మనకు వచ్చింది ఇంకొక పక్కన మీరు ఒకసారి చూస్తే బ్రీఫ్గా నేను ఎక్కువ టైం పోవడం లేదు మనం బైఫరికేషన్ సమయంలో చాలా ఎందుకంటే ఎప్పటికప్పుడు రిమైండర్ కూడా మీకు ఉంటే సబ్కాన్షియస్గా మన మైండ్లో ఇది పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది బైఫరికేషన్ తర్వాత వచ్చిన ఇబ్బందులు కానీ మనకుండే ఇనడిక్వేట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ ఇవన్నీ మనల్ని వెంటాడుతూ వచ్చాయి నిన్న కూడా మీరు చూస్తే కోర్టు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు పోయే పరిస్థితికి వచ్చారు కనీసం ఒక నెల టైం అన్న ఇచ్చేయాలి మనం కూడా ఆఫీ కోర్టు కట్టాం డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టు వచ్చింది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కోర్టు కడుతున్నాం తర్వాత హైకోర్ట్ ఒక మాన్యుమెంట్ కింద ఒక ఐకానిక్ బిల్డింగ్కి వెళ్తున్నాం వెళ్ళినప్పుడు కనీసం వన్ మంత్ ఆడు వచ్చేవాళ్ళకు మనకు మనంతా ప్రిపేర్డ్గా ఉన్నాం వచ్చేవాళ్ళకు ప్రిపేర్నెస్ కూడా ఇవ్వకుండా చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు ఏదేమైనా వాళ్ళు కూడా పట్టుదలతో ఇక్కడ రావాలి పనిచేయాలనే పరిస్థితికి వచ్చారు దాన్ని మనం ఆహ్వానిస్తున్నాం ఆ కోర్టు కూడా ఇక్కడికి వస్తే మనకు ఎన్ని నుంచి పోవడం కూడా తగ్గుతుంది ఎవ్రీడే నేను అంటున్నారు విశాఖపట్నానికి వస్తే కోర్టు కూడా ఇక్కడికి వస్తుంది సార్ ఫ్లైట్లు ఎక్కువ వేయించండి ఇక్కడ అజయ్ జైన్ ఉన్నాడు ఫ్లైట్లు వేయించండి సార్ మాకు సో దట్ రావడానికి పోవడానికి ఈజీ అవుతుంది రావడానికి వస్తే హోటల్లో ఉంటారు హోటల్లో ఉంటే ఒక మూడు రోజులు ఉంటారు ఇంకా ఈ యాక్టివిటీ కూడా మన దగ్గర ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ పెద్ద ఎత్తున పెరిగే పరిస్థితి వస్తుంది ఓకే మనం ఆల్ ఇష్యూస్ మీకు అందరికీ జ్ఞాపకం ఉంది ప్రోగ్రెస్ ఎప్పటికప్పుడు చదువుతున్నారు నిన్నే గ్రీన్ఫీల్డ్ అమరావతి 
దాంట్లో కూడా ర్యాఫ్ టెక్నాలజీతో కాంక్రీట్ స్టార్ట్ చేశాం వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ టెక్నాలజీ ముమ్మరంగా పనులన్నీ ముందుకు పోతున్నాయి ఇంకొక పక్కన రెవెన్యూ డిఫిషెట్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంది బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాస్కి మనకి ఇచ్చిన డబ్బులు తీసుకున్నారు మళ్ళీ ఇవ్వలేదు పదకొండు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎంత దుర్మార్గంగా ఉన్నారంటే నిన్న మొన్న ఎయిర్ షో విశాఖపట్నంలో ఎయిర్ షోకి అగ్రి అయ్యారు అగ్రి అయ్యి అన్నీ కూడా రిహార్సల్ కూడా అందరూ వచ్చారు రిహార్సల్ చేశారు సెటిల్ అయ్యారు లాస్ట్ మూమెంట్లో ఫోన్ వచ్చి మీరు తిరిగి వచ్చేయమంటే వెళ్ళిపోయే పరిస్థితికి వచ్చారు ఎంత దుర్మార్గం అంటే ఇది చాలా బాధాకరం చాలా బాధ వేస్తుంది కనీసం ఎంత మీన్గా పోతుందా అనేది ఒక చిన్న విషయం ఎయిర్ షో అనేది ఇట్ ఈజ్ ఏ ఆ ప్లేస్కు వచ్చిన తర్వాత కనీసం ముందే పంపించకపోతే అది వేరే పంపించి కూడా విత్తిరా చేశారంటే ఎంత కక్షగా ఎంత కసిగా పోతున్న అర్థం అవుతుంది ఇంకొక పక్క పోలవరం ఇంకా డిపిఆర్ పూర్తి కాలేదు మొన్నే ఫస్ట్ గేట్ కూడా పెట్టాం అంటే ఇంకా లాస్ట్ స్టేజ్కి వచ్చాం పోలవరం మనకు డబ్బులు ఉంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది పోలవరం ఈజ్ ఎ రియాలిటీ రెండు వేల పంతొమ్మిది మేలో గ్రావిటీతో పోలవరం నీళ్లు రైట్ కెనాల్ లెఫ్ట్ కెనాల్కు నీళ్లు వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది ఈ విధంగా మనకు ఇవన్నీ కూడా మనకి రావాల్సిన ఏది ఇవ్వకపోయినా ఏది ఇచ్చినా మనది గ్రోత్ రేట్ చూస్తే టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ పర్సెంట్ ఇక్కడ ఒకసారి ఫార్మర్స్ గ్రోత్ చూస్తే డబల్ రెండింతలు ఆదాయం చేసిన ఏకైక ప్రభుత్వం అంది ఒకటే డబులింగ్ ది ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్ ఎవరు కూడా చేయలేకపోయారు ఇక్కడ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ మీకు అందరూ కూడా ఒక ఐడియా ఉండాలి అగ్రికల్చర్ ఆర్టికల్చర్లో అనంతపూర్ హైయెస్ట్ ఇన్కమ్ నా నార్త్ కృష్ణ నార్త్ ఈస్ట్ గోదావరి నార్త్ వెస్ట్ గోదావరి ఎందుకంటే అక్కడ లిటిల్ వాటర్ ఇచ్చాం ఆ నీళ్ల వల్ల అనంతపూర్లో ఆర్టికల్చర్ మ్యాక్సిమం వెళ్ళిపోయారు ఇప్పటికే వాళ్ళు నెంబర్ వన్ ఫోర్టీన్ థౌసండ్ ఫ్లోర్స్ వచ్చారు నెంబర్ వన్ భవిష్యత్తులో ఇంకా ఎక్కువ రావడానికి అవకాశం ఉంది ఆ తర్వాత చిత్తూర్ కర్నూల్ ప్రకాశం ఇది ఆర్డర్ ఆఫ్ వెస్ట్ గోదావరి ఈ విధంగా ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రయారిటీ వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చారు ఇక్కడ మీరందరూ అనలైజ్ చేయాల్సింది కలెక్టర్స్ అందరం ఉన్నాం కాబట్టి ఆల్ హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాం కాబట్టి రాయలసీమ వాటర్ కానీ ప్రాపర్గా మనం కానీ ఉపయోగించుకుంటే ఇట్ విల్ బికమ్ ఆర్టికల్చర్ హబ్ ఆర్టికల్చర్ హబ్ అయినప్పుడు ఆదాయం అండ్ ఆల్సో స్టెబిలిటీ ఈరోజు బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఏరియా వీఆర్ నెంబర్ వన్ ఇన్ ది కంట్రీ ఇన్ ఆర్టికల్చర్ ఆర్టికల్చర్కి బడ్జెట్ తక్కువ బెనిఫిట్స్ ఎక్కువ రైతులకు కూడా ఆదాయం ఎక్కువ స్టెబిలిటీ ఎక్కువ వస్తూ ఉంది రెండోది మీరు ఆ ఏరియా మీరు చూస్తే భవిష్యత్తులో నాకు అనుమానం లేదు రాయలసీమ ఫోర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అగ్రికల్చర్ ఆర్టికల్చర్లో నెంబర్ వన్గా ఉంటారు ఇంకొక పక్కన రాయలసీమలో ఉండే ఈరోజు మీరు చూసినప్పుడు అనంతపూరు పద్నాలుగు వేల ఏడు వందల యాభై ఐదు కోట్లు చిత్తూరు పదమూడు వేల పదహైదు కోట్లు కర్నూలు పదకొండు వేల మూడు వందల తొమ్మిది కోట్లు గుంటూరు పదకొండు వేల నూట రెండు కోట్లు వెస్ట్ గోదావరి పదివేల ఎనిమిది వందల తొంభై ఏడు కోట్లు ఈస్ట్ గోదావరి తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై మూడు కోట్లు కృష్ణ తొమ్మిది వేల ఏడు వందల ముప్పై తొమ్మిది అరౌండ్ తొమ్మిది వేల ఐదు వందల కోట్లు కడప ఉంది ఇది ఇంకొక పక్కన అక్వాకల్చర్ వచ్చే కొద్దికి ఆంధ్ర ఈజ్ డామినేటింగ్ బికాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఈసారి కృష్ణ వెస్ట్ గోదావరి దే ఆర్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ ఒకప్పుడు ట్రెడిషనల్గా ప్రకాశం జిల్లాలో బాగా వచ్చిన ఇటీవల కాలంలో పొల్యూషన్ వచ్చింది కాబట్టి వాటర్ లేదు కాబట్టి అక్కడ అక్వాకల్చర్ దెబ్బతినే పరిస్థితికి వచ్చింది ఒకప్పుడు అక్వాకల్చర్ అంతా కూడా నెల్లూరు ప్రకాశం చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళారు ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం డిసీజ్ వల్ల దెబ్బతినే పరిస్థితికి వచ్చింది ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మనం అందరం కూడా రేపు మళ్ళీ మీరు రిపోర్ట్ తయారు చేస్తున్నారు దీనిపైన మీరు ఆలోచించాల్సింది మీ జిల్లాలో ఉండే అనుకూలమైన పరిస్థితులు ఏవైతే ఉన్నాయో దాని మీద మీరు ఫోకస్ పెట్టాలి స్టిల్ శ్రీకాకుళం విజయనగరం ఆర్ ది లోయెస్ట్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ అండ్ హార్టికల్చర్ అండ్ అల్ ఐడ్ అక్కడ నీళ్లున్నాయి సముద్రం ఉంది రెండు అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి 
నీళ్లున్నాయి పంటలు తీసుకోవచ్చు సముద్రం ఉంది సీ బేస్డ్ యాక్టివిటీస్ కూడా చేయొచ్చు కానీ అక్కడ అవేర్నెస్ అనేది ఎన్ని మీటింగ్లు పెడతారో ఏం చేస్తారో ఏ విధంగా చేస్తామో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనందరిపైన కూడా రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటి అవేర్నెస్ తీసుకురావడం రెండోది యాక్టివిటీ చేయడం మూడోది స్ట్రాటజీ అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా మనం అందుకే వైఆర్ డక్ట్ కూడా మాట్లాడాం విజన్ విల్ డ్రైవ్ టోటల్ కాన్సెప్టే కాదు ఏదైనా సరే స్ట్రాంగ్ విజన్ ఉంటే ఆ విజన్ వల్లనే మనకు ఫలితాలు వస్తూ ఉంటాయి వాట్ ఈజ్ అవర్ విజన్ పట్టిసేం పూర్తి చేశాం మనం కూడా అందరి మారిగా పట్టిసేం పూర్తి చేద్దాంలే అనుకోని ఉంటే ఇలాంటి అవసరం లేదు పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తయిన నీళ్లు వస్తాయనుకుంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదికి వచ్చి ఉండేటివి లేకపోతే రాకుండా పోయి ఉండొచ్చు మనం చేసే సంఘటన వస్తున్నాయి ఈ నాలుగైదు సంవత్సరాల్లో వాట్ ఇస్ ది ప్రాబ్లం ఆఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ కానీ ఎకానమీ కానీ అగ్రికల్చర్ కానీ ఎంత అండ్రెస్ట్ వచ్చేది ఒకసారి మేజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అదే ఆ ప్రాజెక్టు పూర్తి చేశాం కాబట్టి మనం అనుకున్న దానికంటే ఊహించిన దానికంటే ఎకనామిక్ స్టెబిలిటీ మన రాష్ట్రంలో వచ్చింది ఏ రాష్ట్రం ఇప్పుడు వర్షాలు కూడా తక్కువ పడ్డాయి నాలుగేళ్లలో తక్కువ పడ్డాయి నాలుగేళ్లలో తక్కువ పడిన హయ్యెస్ట్ గ్రోత్ రేట్ మనం సాధించగలిగామంటే బికాస్ ఆఫ్ అవర్ విజన్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంకొక పక్కన మీరు చూస్తే దీనివల్ల పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ కూడా బాగా పెరిగింది ఓడిఎఫ్ ఓడిఎఫ్ ప్లస్కి వెళ్ళాం అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెండిచర్ హెల్త్ గణనీయంగా మొన్న మన వాళ్ళు ఇచ్చిన ఫిగర్స్ అయితే ఐదు వేల ఎనిమిది వందల రూపాయలు ఉండేదాని నుంచి ఐదు వందల ఎనభై రూపాయల కంటే టెన్ పర్సెంట్కి వచ్చాం దిస్ ఇస్ ఎ బిగ్ బూస్టప్ ఇది చాలా పెద్ద ఎత్తున మనం హెచ్ హెచ్ చేయగలిగాం ఇంకొక పక్కన ఓవర్ క్రాప్స్ అన్ని వీఆర్ నెంబర్ వన్ ఆర్ నెంబర్ టూ వీ వాంట్ టు బి నెంబర్ వన్ వీ వాంట్ టు బి డిస్టెంట్ నెంబర్ వన్ ఆఫ్టర్ ఆల్స్ వీ వాంట్ టు బి బెస్ట్ ఇన్ ది వరల్డ్ కరప్షన్లో కూడా మనం చాలా గణనీయంగా తీసుకొచ్చాం ఎంత సమయమైనా కరప్షన్ గురించి మనం తిట్టడం లేకుంటే లేనిపోని ప్రాబ్లమ్స్ కంటే టెక్నాలజీ ఉపయోగించడం ఎడ్యుకేట్ చేయడం దీనివల్ల థర్డ్ లోయెస్ట్ కరప్షన్ ఉండే స్టేట్గా వచ్చింది దీనివల్ల పర్సెప్షన్స్ టోటల్గా మారే పరిస్థితికి వచ్చాయి టెక్నాలజీ సపోర్టెడ్ గవర్నెన్స్లో చాలా ముందుకు పోయాం మన బెంచ్ మార్కింగ్ మీరు చూస్తే హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్ కానీ జీసీఐ కానీ మల్టీ డైమెన్షనల్ పవర్టీ కానీ నీతి ఆయోగ్ సర్వేస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా బాగా ఇది వచ్చాయి ఎంప్లాయబిలిటీలో స్కిల్ సర్వే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వీఆర్ నెంబర్ వన్ అదే మాదిరిగా పెన్షన్స్ పీడిఎఫ్ పీడిఎస్ ఇన్సూరెన్స్ ఇవన్నీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాచురేషన్కి వచ్చాం ఇంకొక పక్కన మనకు ఇవన్నీ కూడా మీరు చూసినప్పుడు ఈ సక్సెస్ అన్ని పెట్టుకొని మళ్ళీ ఇప్పుడు ఒక పది వైట్ పేపర్స్ మనం రిలీజ్ చేస్తున్నాం మీరు రేపు పబ్లిక్లో పోయే లోపలని జన్మభూమి అవరు వచ్చే లోపల ఇప్పటికీ ఏడు వైట్ పేపర్స్ పూర్తయినాయి ఇంకొక మూడు వైట్ పేపర్స్ మనం రిలీజ్ చేయాలి స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ పైన మళ్ళా రిమైండ్ చేశాం గవర్నెన్స్ పైన ఇచ్చాం సోషల్ ఎంఫోర్మెంట్ అండ్ వెల్ఫేర్ పైన ఇచ్చాం ఫార్మర్స్ వెల్ఫేర్ నేచురల్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ ఎనర్జీ అండ్ బిగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈరోజు మొత్తం ట్రంక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫైనలైజ్ అయినాయి ఇంకా రూరల్ అర్బన్ బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇండస్ట్రీస్ ఎంఎస్ఎంఈలు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ జాబ్ క్రియేషన్ పది స్టేట్ ఫైనాన్సెస్ అండ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ మీద ఈ మూడు ఇంకా మూడు రోజుల్లో ఫస్ట్ కంతా కంప్లీట్ చేస్తున్నాం